Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp tập 3 Tác giả August Marke Người dịch Trần Châu Người đọc Trần Châu Lúc ấy Ayumani ra hiệu cho hai người đàn bà ngừng chơi nhạc và dấu rời xa Ngay lập tức cô gái Ấn Độ chồm lên như con diều hâu trên tấm thân bất động bằng đôi tay mạnh mẽ Nàng mở chiếc áo chén phòng lên trên lòng ngực nam tính và lục tìm trong lớp giải Hào háo như một con lan đói khát Cảm nhận và túm lấy chiếc hộp vàng Mà nàng lấy răng cắt đứt dây lụa Nàng giữ kho báo bí ẩn này Nàng là chủ của bí mật Đã tạo nên, phải tạo nên Nhiều bất hạnh Hỗn hển, cuốn quýt vì hiếu kỳ Vì vui mừng nàng đến gần một ngọn nến Để thấy rõ hơn cái hộp và mở nó ra Nhưng chiếc hộp đóng một cách bí mật Hoài công những ngón tay sành sỏ kiên trì Hoài công như chiếc móng tay bấm kịch liệt vào thành trơn nhãn của kim loại, bí mật những kháng cự, Ayubani nôn nóng bực tức vì trở ngại này, cắn chiếc hộp mà không thể mở nó ra. Một tiếng rên khàn đặt làm nàng là rùng mình, có lẽ bông tim mơ, anh uốn éo như một con rắn trên thảm, anh dung nắm tay mạnh mẽ đập lên mặt đất như một tiếng động hắc ám. Người này mạnh như một con bò mỏng, cô gái Ấn Độ nói anh ta có thể tỉnh vậy và nếu anh ta tỉnh vậy thì mình chết mất. Không được bất cẩn, ở chỗ mình với một chiếc nại, một chiếc chuyển thì mình đã mở được chiếc hộp đáng nguyền sủa này. Giờ đây, nàng nói thêm với một nụ cười đắc thắng, Andriyad có thể lật nhào Gabriel, còn Leonora thì nắm được Andriyad. Chúng ta đi nào? Nói như thế, cặp mắt luôn gắn vào Ponti đã yên tĩnh lại. Ayubani tìm nơi hở của chiếc áo dài để cất mặt dây chuyền, bỗng nhiên hai bàn tay nắm chặt tay nàng. Giật kho báo, nàng quay lại và buông một tiếng kêu khàn đặc. Andriyad đứng trước mặt nàng, lấp lánh một niềm vui như dưới địa ngục. Cảm ơn, tiểu sư đăng trai nhạo bán thật nhói buốt. Cảm ơn, Leonora tốt bụng, âm mưu Ấn Độ đã thành công hoàn hảo. Nghe lời này, Andriyad bật lên một tràng cười vang vọng như tiếng thét của ác quỷ. Và cô gái Ấn Độ giả ngã xuống như bị xét đánh trên một chiếc ghế. Dưới chân bà có thân xác của Pông Ti bất hạnh. Bà bỏ bao nhiêu thời gian để lấy lại tinh thần, chính bà cũng không ý thức được. Bà cứ tưởng luôn nghe rít lên tràn cười địa ngục bên tai. Bà luôn cảm thấy đôi tay bỏng rác đã dặn dẹo cổ tay bà để cúp lấy bức thư. Nhưng ở Leonora được trui rèn như sắt thép, cần khiếp sợ bất lực không thể ngự trị lâu. Bà đứng dậy bà lắc chân tay lạnh giá, bà bắt đầu nghĩ đến việc báo thù. Những người đàn bà này sẽ ra sao? Những người đàn bà chắc chắn đã phản bội bà. Làm thế nào gặp lại Andriyad? Làm thế nào sửa chữa bất hạnh tuổi nhục này? Một ý nghĩ duy nhất làm cá niềm kiêu hãnh của bà nổi loạn. Trước hết, phải rời khỏi nhà. Bà cố gắng và đi về phía cửa. Vào đúng lúc ấy, một tiếng bước chân gian vọng trong hành lang. Đó không phải là tiếng bước chân đàn bà. Những người đàn bà của bà, mặt khác, không chờ đợi sao chuyện đã xảy ra. Không, đó là một bước chân đàn ông. Kích động hối hả. Leonora leo rõ tiếng động của bao kiếm chạm vào chấn sông của Lan Can. Người ta lại dựng cho bà một cái bẫy. Andriyad không hài lòng gì đấy giật của bà lá thư. Có lẽ nào cô ta muốn lấy mạng bà. Người có vũ khí đến đây có phải là một tên sát nhân đến có nhiệm vụ dùi chôn mãi mãi bí mật của nhà Anthai theo truyền thống của gia đình. Tái nhật và băng giá khi nghe tiếng động bước chân đang đến gần. Leonora thổi tắt những ngọn nến và nép sau cánh cửa. Người đàn ông chạy ùa đến và thấy qua khe hở của cửa, cái bóng đen lớn dần lên, đang mò mẫm trong bóng tối. Bông ti, người này hét lên, bông ti, trả lời đi, cậu đâu rồi? Speranza ở đây, Leonora thì thào, răng khua cầm cặp vì khiếp đảm. Ôi, nếu là anh ta thì mình tiêu rồi. Chương 17, Esperan dịu dàng, Esperan lấy trớn thật cuồng nộ. Nên cú nhảy đầu tiên của chàng vượt qua 15 bộ, cú nhảy thứ hai 10 bộ và chàng thấy mình bị cơn sung lắc ném vào bụi rậm từ cửa sổ không trệt một đường nào. Vừa kịp lúc, ngọn lửa đã ăn mòn áo tròn của chàng, nhuộm đỏ đùi chàng, một làn hơi nóng không chịu nổi, làm phòng máu chàng. Không gian vừa được đánh giá trong một giây, trong đó chàng nín thở không làm hại gấp đôi, nhưng thấy chiếc cửa sổ và do đó một làn không khí ít nóng hơn. Chàng nhảy ra bên ngoài, trên những bó cỏ khô vừa bốc cháy và dìm mình dưới sông. Ngọn lửa của đám cháy chiếu rực mặt nước, nhưng chỗ mà Esperan dìm mình xuống thì có một bụi cây to ở bên trái và một hòn đảo ở trước mặt 
ngăn cản các khăn giả đến gần. Mọi người ở Bushivan mặt khác đang chạy ùa từ hướng đồi và không dám băng qua mặt đường đỏ lửa. Người thợ sai bột sợ những ngọn lửa đến cố sai đã cắt dây cáp và đẩy chiếc thuyền ra khỏi bờ. Vậy nên không ai thấy Espan ra khỏi lò lửa và chàng trai khi đã ở trong dòng sông cắt xiên xiên giữa hai dòng nước theo con đường tối tâm của mình như một người bơi lội u tú chỉ thở hai lần khi băng qua sông khéo chọn nơi tối rồi sang đến bờ bên kia kết thúc như một túm hoa súng một bài cầu nguyện bằng hành động tạ ơn bằng sự bình thản không biến đổi của chàng đã bắt đầu dưới nước Espan lao mặt và lấy hơi lại lên bờ và chắc rằng không bị ai thấy từ đảo hoàn toàn quan vắng nơi vài con bò cái hoảng sợ chỉ nhìn đám cháy bằng một ánh mắt chói lóa mình đến có ích gì chàng nói để tạ ơn tạo quá đã cứu mạng mình vì từ nay tính mạng mình đã chấm dứt không cần chúa rất độ lượng đã cho phép nữ quận công không có gì phải đau khổ vì mình kẻ thù của chúng ta lần này vẫn bị đánh bại Andreas, leonora những con quỷ ác độc đã ra lệnh cho lửa nuốt chửng mình ta vẫn luôn thách thức các ngươi giờ đây phải nói thẳng mà các ngươi chàng trai ném một ánh mắt cuối cùng vào kho lẫm đang cháy dù hơi nóng khẩn trương và thể tích những ngọn lửa những tòa nhà vẫn trụ vững nó giống như những thành trì hùng dũng đẩy lùi một trận tấn công của quân thù cỏ khô bị nuốt trọn nhưng những bức tường kháng cự và khối tường không lai chuyển cuối cùng đã dập được lửa esvan thấy chiếc cục đỏ hạ dần vội đưa mắt tìm trong đồng cỏ trong khi tia sáng vẫn còn so sáng chàng chàng thấy trên tấm thảm xanh một hình thù màu trắng nằm dài gần đó nhiều người hối hả chắc đó là gabriel người phụ nữ bất hạnh có thể tưởng đã mãi mãi mất bạn nàng dường như bất động esvan nhận ra gatien quỳ gối bên cạnh nữ chủ cảnh tượng đau đớn ấy ngăn esvan trong chốc lát nhưng khi chàng thấy nữ quận công nhóm lên và tựa vào cánh tay của gatien khi chàng chắc chắn rằng tính mạng này đã được cứu như tính mạng chàng chàng chạy đến bờ đảo giữa những rặng liễu và bụi rậm đến ngay trước mặt nơi chàng đã để lại con ngựa trong bụi cây ở vẹt bo ở đó chàng lại chầm chậm bơi và không rời khỏi tầm mắt bờ sông để tránh bất cứ cuộc gặp gỡ nào khi cập bờ may thay con đường rất vắng esuan đến bụi cây cắt khô nước khỏi quần áo và lấy lại con ngựa hí gian vui mừng chàng mạnh mẽ chạy về paris mà một giờ sau chàng vượt qua cửa trên đường đầu óc tích cực của chà đã thu xếp một kế hoạch trừ dài vết bỏng không trông thấy và cơn đau chỉ liên quan đến chàng trừ dài lõn tóc bị nướng cháy epehan chỉ định thay quần áo sẽ làm biến mất mọi dấu vết của đám cháy nhưng quan trọng là không xuất hiện trong nhà dưới mắt những người hầu với bộ dạng tàn tạ esvan nhớ rằng chàng sở hữu ngôi nhà ở ngoại ô ở đó chàng nói mình có quần áo đồ lót một bộ phục sức hoàn hảo sẽ tình cờ khi gặp bông ti ở đây vì trời tối và cô gái Ấn Độ của cậu ta không được người Mông Cổ cho phép ra khỏi giường. Tuy nhiên, mọi thứ đều có thể xảy ra trên đời này, thậm chí lòng dị tha của người Mông Cổ. Trong trường hợp mà mình tìm thấy Pông Ti và cô gái Ấn Độ, mình biết cách tỏ ra kín đáo. Và mặt khác, không, không quá kín đáo. Mình cũng muốn biết cô Ayuban đi khác thường có thể là thật. Sắp xếp như thế xong, Espian đi thẳng xuống ngôi nhà ngoại ô. Chàng vào con đường đúng lúc hai cô gái Ấn Độ giả bỏ trốn, Lục tiểu thư đăng thai, thông minh cùng với một trong các cô vào trong nhà. Chiếc kiểu của Ayubani chờ cách cửa 10 bước, cổ xe ngựa của Andriyev chờ ở ngã rẽ của con đường. Biết bao trang bị, Esvan nghĩ, đưa mắt thấu suốt đã thấy hết dù trong bóng tối, bồng ty sẽ tổ chức vũ hội và tiệc tùng tối nay à. Khi nghĩ như thế, chàng trai đặt chân xuống đất và chầm chậm đến gần, kéo con ngựa theo sau. Cánh cửa nhà mở hé, Esvan chỉ cần đẩy để cho con giật vào và chàng tìm một chiếc vòng để buộc ngựa thì tiếng sột sọt của một chiếc áo dài thu hút sự chú ý của chàng và khiến chàng nhìn qua dưới hành lang một người đàn bà bỏ trốn rất nhanh đến nỗi chân cô ta hầu như không chạm đất người đàn bà này trùm một chiếc áo choàng không tay biến mất như một ảo ảnh và chạy đến một cổ xe gần đó esperan phân biệt được nhiều người giúp người đàn bà lên xe và hộ tống cô ta lúc lên đường chuyện đó có nghĩa là gì esperan nghĩ có chuyện gì lộn xộn, có phải cô gái Ấn Độ bỏ trốn như thế và chiếc kiệu dẫn ở đó, nó chờ ai? Bận tâm vì những ý nghĩ này, chàng vẫn tiến bước, tuy nhiên để dự phòng hơn. Chàng trở lại đóng cửa hướng ra đường và quay lại để đến hành lang. Chàng ôm lấy thanh kiếm trong chân sông cầu thang. Bông ti, chàng hét lên, bông ti, cậu đâu rồi? Khắp nơi đều im lặng, 
khắp nơi đều tối tăm một mùi sáp vừa tắt một mùi rượu vừa rót đập vào lão chàng khi chàng đến gần và mò mẫm hai bàn tay chàng gặp cánh cửa của gian phòng và đẩy nó ra chàng bước vào nhưng khi chàng vừa bước hai bước thì bàn chân chàng đã chạm phải một chướng ngại vật chắc là một món đồ gỗ không đó là một tấm thân người chàng cúi xuống chàng sờ quần áo đàn ông giải xa một bông ti sức tự hào cùng lúc một hơi thở ồn ào khiến chàng nhận ra bạn mình tạ ơn chúa tên nõm chưa chết anh ta chỉ ngủ thôi mùi rượu rất nồng nặc tên bất hạnh đang sai thêm lần này nữa esuran bất bình nâng anh ta dậy để đặt anh ta lên một chiếc ghế bành nhưng một tiếng động khác khiến chàng phải giống tay lên cánh cửa rít lên esuran lắng nghe một hơi thở hỗn hển để lộ cái thai bước sự có mặt của một người đang ẩn nấp cánh cửa mở rộng và thứ gì đó nhẹ nhàng như thiên thần lướt qua theo hướng hành lang đó là leonora tưởng rằng đến thời điểm thuận lợi cô thoát thân mà không ai thấy ồ ồ esuran nghĩ có quá nhiều chim trong chiếc lồng này không thể nói rằng ta để cho chúng bay như thế mà không cho ta thấy màu sắc của bộ lông chúng ngay lập tức chàng buông bông tuy xòe tay và chỉ nhảy hai cú chàng đã túm được chiếc áo dài chàng nắm một người đàn bà chàng sẽ hỏi cô ta speranza làm ơn làm ơn bằng người ý kêu lên và quỳ gối xuống leonora một sự phản bội ta đang ngờ vực esperan trả lời tim đập mạnh khủng khiếp và đóng cửa đẩy leonora vào giữa phòng chàng thì sao bà đến đây làm gì và tại sao bông ti lại nằm đó vì bà không trả lời gì cả chàng lấy tám tay ấn một cánh cửa sổ và cửa chốt một tia sáng đáng ngờ là tia sáng những ngôi sao luồn vào phòng trên tấm thân của bông ti esperan thấy chiếc áo chẻn mở ra áo sơ mi dị vật rách chàng hao háo tìm dưới những nếp áo và bật ra một tiếng thét hung hãn giơ cánh tay khủng khiếp lên leonora luôn quỳ gối khốn nạn người đã đánh cắp mặt dây chuyền hãy trả lại cho ta hoặc ngươi sẽ chết Speranza, bà người ý trả lời và khổ sở lê chân, tôi không còn nó nữa. Người nói láo, là một người khác đã lấy nó. Người nói láo, đó là Andrejet. Esperan chồm lên vì đau đớn, chàng nhớ người đàn bà đánh cấp bỏ trốn khi chàng mới đến nhà. Chàng ngỡ rằng đó có thể là phe hai con quỷ liên kết với nhau. Phải, Leonora nói tiếp, tôi muốn có lá thư, tôi thú nhận với chàng điều đó. Nhưng á phán trác rình rập tôi. Cô á đã vô lấy tôi và lấy thư đi. Chạy đi, Speranza, chạy đi. Ô, lấy lại mặt di chuyền của cô ta. Chàng còn có thể đuổi kịp cô ta. Leonora, nếu người nói dối, ta sẽ tìm gặp lại người. Thề trên sự cứu rỗi linh hồn tôi, tôi đã nói thật. Esperanza đẩy bằng người ý đang ôm đầu gối chàng. Chàng cài chặt thanh kiếm vào thắt lưng. Hật ra sao chiếc áo choàng đang dướng dưới mình và lao như một người điên ra khỏi nhà. Tuy nhiên, Leonora đã theo chàng, rung lên vì quán sợ và vui mừng, và nhìn quanh mình, chàng trai đã ở xa, chàng bay như một thiên thần tận diệt. Leonora kéo theo với bà cánh cửa ngôi nhà, trở lên kiệu và biến mất. Tuy nhiên tiểu thư đăng thai đã rời xa ngôi nhà nhỏ nhanh một cách tuyệt vọng đối với người nào muốn theo đuổi nàng. Ở hai phía cổ xe có những người chạy đến mà nàng đã gọi để tiếp tay mình trong tình huống này, và thận trọng cũng như dũng cảm. Nàng không xét đoán phải sử dụng nhiều hơn nhu cầu cần thiết. Những người này gồm 5 người vốn là những người lính được yêu thích của bác tước Đô Vạc, là những gã mạnh mẽ biết hết mọi mưu mẹo của một nghề mà vào thời này biết kéo dài vào thời bình những mối lợi của thời chiến. Maritouche biết hết mọi thứ vì bà xâm nhập vào mọi nơi áp dụng để đảm bảo những cơ mai có thể được trong chiếu mạo hiểm của con gái mà không liên lụy chính mình và bà chờ kết quả một cách nôn nóng như người ta có thể tin còn thêm một đòn cần phải tiến hành nhưng sẽ là đòn cuối cùng khi đã lấy lại lá thư từ esperan thì không còn án mây nào ở chân trời nữa andreas trong cổ xe ngựa lấy bàn tay run run vì vui mừng sờ soạn cái hộp vàng mà sự khéo léo của leonora đã thất bại như cô gái ấn độ nàng muốn mở lò xo nhưng sau khi làm gãy móng tay nàng đã từ bỏ cử động của cổ xe ngựa làm cho nàng chướng díu mặt khác trời đã khuya và mọi nỗ lực của nàng sẽ là công cốc hai mươi lần nàng muốn ném chiếc hộp vào một cái giếng trong một ống cống xuống sông nếu không có khao khát sức tự nhiên muốn tự thuyết phục rằng lá thư thật sự được cất trong hộp bức thư thật sự những kẻ xảo quyệt và độc ác là những kẻ hay nghi hoặc nhất và tỉ mỉ nhất vì họ biết theo kinh nghiệm rằng trong mọi chuyện luôn có một chỗ cho một mưu mẹo hay một sự phản trắc Vậy nên Andreas từ chối mở chiếc hộp, 
Khi về nhà mình, sự nôn nóng của nàng dồn lên đến người xã ích, lên những con ngựa. Nhưng Paris vào thời đó không có những con đường rộng, những mặt đường đá lát tốt. Paris là kẻ tử thù đối với những cổ xe ngựa. Mỗi lần người ta muốn đi nước kiệu, cổ xe lại đối đầu với cái chết. Vậy phải bằng lòng sải bước như các nhã rẽ và các đường xá không bằng nhau cho phép. Tuy nhiên, cổ xe ngựa đến nơi mà không gặp chướng ngại nào, không gặp tai nạn. Cửa dinh thự đã mở, Ariette lao vào và trèo lên các bậc tam cấp nhẹ nhàng như một con chim. Nàng đã gặp lại Marie Touche và cả hai sôi nổi trò chuyện, chỉ cho nhau xem cái hộp vàng và tìm kéo hoặc dao găm để đập dở mảnh kim loại. Nếu lò xo tiếp tục kháng cự, thì một tiếng động lớn gian vọng ở phía dưới, rồi những tiếng la hét, rồi những bước chân dẫm lên cầu thang như những chiếc chùy nhanh nhẹn. Marie Touche chạy về phía cửa để bỏ trốn và Andreas chỉ có đủ thời gian giấu vào ngực chiếc hộp cố được mở ra một cách vô ích. Một người tái nhợt, tóc tai bù xù bước vào hay đúng hơn là rơi vào giữa phòng. Theo sau chàng là hai người hầu búa mai cuồng nổ và la hét dừng lại vì người ta thấy khi họ nhăn nhó xấu xí thì họ không thể ngăn cản được chàng. Esperhan, Andreas thì thào và lùi lại đến một chiếc ghế bành như để làm một bức tường thành. Hãy giúp ta, Marie Touche nói theo bản năng vì bà hiểu mọi nguy hiểm mà con gái đang gặp phải. Esvan chạy đến, len vào giữa Andriyev và cánh cửa nối với các phòng lân cận và bằng một giọng chế ngự, cơn giận khang. Cô đã không đợi tôi, chàng nói là chính tôi sống động hơn bao giờ hết. Và nếu cô muốn những người này nghe điều mà tôi nói với cô, hãy ra hiệu, tôi sẽ hét vào tai họ. Ra ngoài, Marie Touche nói với đám đầy tớ, họ cũng lùi lại vừa ngạc nhiên vừa bực tức. Ta thấy người rất dạn dĩ và nói thêm, khi dám vào đây vào giờ này, đẩy cửa như một tên bất lương, không nói câu nào hết, thưa phu nhân. Esvela nói, chính tôi là người cần hỏi, thưa bà, tiểu thương mặc dây chuyền vàng mà cô mới vừa lấy cấp ở nhà tôi đâu. Andreas bằng một cử chỉ không kịp suy nghĩ, đưa tay lên ngực, có những lớp đăng ten nhào nát, sự lộn xộn để rõ sự lòng lõ. Rồi đang tìm quanh mình một lối ra và lùi lại thêm, hãy trả nó cho tôi. Esvan nói tiếp và dừng bước, không rời khỏi tại chỗ hoặc nhân danh chúa. Tôi là người đã tha thứ cho cô từ lâu nay, tôi sẽ đóng đinh cô vào chiếc ghế bành bằng một nhát kiếm. Bao giúp tôi cứu mạng, Andreas hét lên cuốn cuồng vì tức giận và khiếp đảm. Qua gian vẽ của cặp mắt lấp lánh, hàm răng nghiến chặt, vẽ tái xanh mà ở một người đàn ông can đảm như thế, để lộ cơn điên giận đến mức mê sản. Marie Touche đã chạm vào vách ngăn gần đó, bỗng nhiên người ta thấy ông đang thai đến, hô quản, chưa mặc xong quần áo, cầm một cái rượu trên tay làm vũ khí. Vừa thấy Esvan, ông bắt đầu thét lên, người này là ai? Nhưng điệu bộ và ánh mắt của người này chẳng bao lâu đã thay đổi ý tưởng của ông. Ông quản sợ và hét lên như hai người đàn bà. Những người hầu mà Marie Touche đã bảo phải tránh xa lại trở lên khi nghe những tiếng la hét này. Cứu mạng! Andreas lặp lại sợ phát điên, ông đang trai choáng dáng tiến tới quơ cái rìu. Hắn không được tiến tới, Esvan nói, hoặc tôi sẽ giết hắn. Bà tước vẫn bất động, này ông hãy thương xót, bình tĩnh lại, người mẹ nói thật khắc khoải với chàng trai. Xin thương hại, đừng gây tai tiếng, chiều mặt di chuyển vàng và tôi sẽ đi. Hãy lên đây, tới đây, mẹ ơi hắn sẽ chết, đó là những người lính của chúng ta. Andreas kêu lên và dậm chân, co thắt một cách thắt ám. Thật vậy, người ta thấy ở cuối hành lang có những cái đầu nhiều người có vũ khí xuất hiện và leo lên những bậc thang cuối cùng của cầu thang và tỏa ra trong phòng bên cạnh, trong khi Marie Touche hỗn hển cố gắng ngăn họ lại.